നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ദത്തോ കോമഡി ഡി എക്സാം കോണറിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് തോന്നുന്ന പ്രീവിയസ് യു പി എസ് സി ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷനാണ് വെറും ആറ് ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടേ നിർത്തത്തുള്ളൂ പരീക്ഷ എടുത്ത സമയങ്ങളിൽ ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്ന എല്ലാവരും ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നവരെല്ലാം ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഒന്ന് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ചിട്ട് താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളെ പരിഗണിക്കാം ഒന്നാമത്തെ പ്രസ്താവന ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെയും സുപ്രീം കോടതിയിലെ ജഡ്ജിമാരെയും നിയമിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതിയാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ പദവി വഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും മുതിർന്ന ജഡ്ജിയെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലൊരു സംശയം ഉണ്ടാകുമ്പോഴെല്ലാം വിഷയം പാർലമെന്റ് ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് മൂന്ന് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരെ നിയമിക്കുന്നതിന് കൊളീജിയത്തിന്റെ ശുപാർശ രാഷ്ട്രപതിക്ക് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ബാധകമാണ് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ നിയമനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദി എബോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഓർ ആർ കറക്റ്റ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവർക്കും ഇപ്പം കിട്ടിക്കാണും ഓപ്ഷൻ എ ഒന്നു മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണ് അല്ലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ സുപ്രീം കോടതിയിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെയും മറ്റ് ജഡ്ജിമാരെയും നിയമിക്കുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ പ്രകാരം ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലിലെ ക്ലോസ് ടു പ്രകാരം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെയും ജഡ്ജിമാരെയും നിയമിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രപതിയാണ് ആണല്ലോ ഇനി ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ പദവി വഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും മുതിർന്ന ജഡ്ജിയെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടാകുമ്പോഴെല്ലാം വിഷയം പാർലമെന്റ് ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് തെറ്റാണ് ഇതും തെറ്റാണ് ഇനി എന്തുകൊണ്ട് തെറ്റായെന്ന് പറയാം ഇനി കുറച്ച് റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സ് ആണേ പറയാൻ പോകുന്നത് ശരിക്കും നെയിംസ് ആരെയൊക്കെ വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഇന്ന ആൾക്കാരാണ് സുപ്രീം കോടതിയിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആവേണ്ടത് അല്ലെ ജഡ്ജിമാരായിട്ട് വരണം എന്നുള്ളത് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കൊളീജിയം ആണ് അതുപോലെ ഈ കൊളീജിയം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫൈനൽ റെക്കമെൻഡേഷൻ പ്രസിഡന്റിന് അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആരെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള ഫൈനൽ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ഇവരെ കൊളീജിയം തയ്യാറാക്കിയതിനു ശേഷം ആർക്കായിരിക്കും പ്രസിഡന്റിന് അയക്കും പ്രസിഡന്റിന് ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം അതായത് കൊളീജിയം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ പേരുകളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇത് റിജക്റ്റഡ് ആയാൽ ഈ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് എവിടേക്ക് പോകും തിരിച്ച് കൊളീജിയത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരും ഇനി ഇവർ പിന്നെയും ഇത് തന്നെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് പ്രസിഡന്റിന് വിടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രസിഡന്റ് ഈ റെക്കമെൻഡേഷൻസുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരെ നിയമിക്കുന്നതിന് കൊളീജിയത്തിന്റെ ശുപാർശ രാഷ്ട്രപതിക്ക് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ബാധകമാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മാത്രമല്ല ഫൈനൽ ഘട്ടം വരെയും കൊളീജിയത്തിന്റെ ശുപാർശയാണ് രാഷ്ട്രപതിക്ക് ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ് ഇനി നമുക്കറിയാം അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് തന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ആളെന്ന് പറയുന്നത് സീനിയർ മോസ്റ്റ് ജഡ്ജ് ഓഫ് ദി സുപ്രീം കോർട്ട് ആയിരിക്കണം അല്ലെ അതായത് സീനിയർ മോസ്റ്റ് ജഡ്ജ് ഓഫ് ദി സുപ്രീം കോർട്ടിനെ ആയിരിക്കും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതുപോലെ വെൻ എവർ ദർ ഈസ് എനി ഡൌട്ട് അബൌട്ട് ഫിറ്റ്നസ് ഓഫ് ദി സീനിയർ മോസ്റ്റ് ജഡ്ജ് ഇനി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ പദവിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ the hold of the chief justice of india the consultation with other judges as envisaged in article 124 clause 2 of the constitution will be made for the appointment of next chief justice of india avade parliament alla vishayam thirumanikkunnathu edengilum tarathile ippo nilavilathe chief justice inde side il ninnu endengilum oru fitness ne koravayitto allengil endoru samshayam undayi kaiyne kaiyal endu cheyum consultation the chief justice of india consultation with the other judges as envisaged in the article 124 close to of the constitution would be made for the appointment of next chief justice of india ulla judge ma
രണ്ട് സുപ്രീം കോടതി ഹൈക്കോടതിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഒരു ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിക്ക് കീഴിലാണ് ദ സുപ്രീം കോടതി സുപ്പീരിയർ ടു ദ ഹൈക്കോർട്ട് ആൻഡ് ഹൈക്കോർട്ട് ജഡ്ജി സബോർഡിനേറ്റ് ടു ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ജഡ്ജ് മൂന്ന് ഭരണഘടനാ നിയമം സിവിൽ നിയമം ക്രിമിനൽ നിയമം എന്നിവ പ്രകാരം ഉയർന്നു വരുന്ന എല്ലാ കേസുകളിലും പ്രതിവിധി നൽകാൻ ഹൈക്കോടതിക്ക് കഴിയും ദ ഹൈക്കോടതി ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് റെമഡീസ് ഇൻ ഓൾ കേസസ് റൈസിംഗ് അണ്ടർ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലോ ദ സിവിൽ ലോ ആൻഡ് ക്രിമിനൽ ലോ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ശരിയെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും മൂന്നും മാത്രമാണ് രണ്ട് തെറ്റാണ് ഒന്നും മൂന്നും അതായത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നും നോക്കാം അതായത് ഹൈക്കോർട്ടും സുപ്രീം കോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ജുഡീഷ്യറി ആണ് ആണല്ലോ അതായത് നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യറി സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് പറയുന്ന എന്താ ആ നമുക്ക് കുറെ ലോ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയാണ് അല്ലേ ഏറ്റവും അതായത് ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ കോടതി എന്ന് പറയുന്നത് സുപ്രീം കോർട്ടാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയാണ് ഹൈക്കോടതി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈക്കോർട്ട് ആൻഡ് സുപ്രീം കോർട്ട് ഫ്രം വൺ സിംഗിൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ജുഡീഷ്യറി ഹാവ് ആൻഡ് ജുഡിസ്ട്രിക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രൊവൈഡിംഗ് റെമഡീസ് ഇൻ ഓൾ കേസസ് റൈസിംഗ് അണ്ടർ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലോ ദ സിവിൽ ലോ ഓർ ക്രിമിനൽ ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും അതായത് സിമിന സിവിൽ നിയമമായിക്കാലും ക്രിമിനൽ നിയമമായിക്കാലും ഭരണഘടനാ നിയമമായാലും എല്ലാ കേസുകളിലും പ്രതിവിധി കൊടുക്കാനായിട്ട് ഹൈക്കോടതിക്കും സുപ്രീം കോടതിക്കും സാധിക്കും സോ ഇതൊരു ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ രണ്ടു പേർക്കും ഈ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ തീരുമാനം എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു റെമഡി കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി വേറൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താ ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭരണഘടനയ്ക്ക് കീഴിലാണ് സുപ്രീം കോടതി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യയിലെ ചില ഹൈക്കോടതികളെക്കാളും താരതമ്യേന പുതിയ കോടതിയാണിത് അപ്പം അതാണ് അടുത്ത ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സുപ്രീം കോടതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഭരണഘടനാപരമായി ഭരണഘടനയുടെ താഴെ അല്ലെങ്കിൽ കീഴിലാണ് സുപ്രീം കോടതി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഈസ് റിലേറ്റീവ്ലി ന്യൂ കോർട്ട് ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് സം ഓഫ് ദി ഹൈക്കോർട്ട് ഇൻ അവർ കൺട്രി ഹാസ് ബീൻ എക്സിസ്റ്റൻസ് സിൻസ് ദ നൈ എയ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഏകദേശം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതുകളിൽ തന്നെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു പല ഹൈക്കോടതികളും ഉണ്ടായതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ശരിയാണ് ഇനി എന്താണ് സുപ്രീം കോടതി ഹൈക്കോടതിയെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഒരു ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയുടെ കീഴിലാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇക്വാലിറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഓഫ് പവർ ഓഫ് പവർ ഓഫ് ഹൈക്കോർട്ട് ജഡ്ജസ് ആൻഡ് സുപ്രീം കോർട്ട് ജഡ്ജസ് വിത്ത് ഹൈക്കോർട്ട് ജഡ്ജ് നോട്ട് ബീങ് എ സബോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട് ജഡ്ജ് നമുക്ക് കാണുന്ന സമയത്ത് തോന്നും സുപ്രീം കോടതി ഹൈക്കോടതിയെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ജഡ്ജി ഇവിടുത്തെ ജഡ്ജിയെക്കാളും താഴെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ലോയർ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് പറയുന്നില്ല കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താ പറയുന്നത് ഹൈക്കോർട്ട് ജഡ്ജിനും സുപ്രീം കോർട്ടിലെ ജഡ്ജിനും എല്ലാം തന്നെ ഒരേ ഇക്വൽ പവർ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈക്കോർട്ട് ജഡ്ജ് ഒരിക്കലും സുപ്രീം കോർട്ട് ജഡ്ജിന്റെ സബോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നില്ല അക്കോർഡിംഗ് ടു നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൂടെ പഠിച്ചു വെക്കാം ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഹാസ് ഓൺ മെനി ഒക്കേഷൻസ് റീഇറ്ററേറ്റഡ് ദ പൊസിഷൻ ദാറ്റ് ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഈസ് സുപ്പീരിയർ ടു ദ ഹൈക്കോർട്ട് ഓൺലി ഇൻ ദ അപ്ലൈ അതായത് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ ചില ലൊക്കേഷൻസ് ഇപ്പൊ ഒരു കേസ് തള്ളി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഫൈനൽ ആയിട്ട് തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയാണെന്ന് ആ രീതിയിലല്ല പറയുന്നത് ഈ ജഡ്ജിമാരുടെ കമ്പാരിസൺ ആ രീതിയിൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഹൈക്കോടതി ഹൈക്കോടതി സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഹൈക്കോടതി സുപ്രീം കോടതിയേക്കാളും വലുതോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതോ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് പവറിന്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് പറയാം സുപ്രീം കോടതിയാണ് ഹയസ്റ്റ് അതോറിറ്റി എന്ന് പക്ഷെ ജഡ്ജ് ജഡ്ജസിന്റെ കാര്യം വരുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഇല്ല നിലവിലില്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ മൂന്ന് ഇനി പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളെ പരിഗണിക്കാം കോടതികളുടെയും ട്രിബ്യൂണലുകളുടെയും സമാന്തരമായ
വരുന്നത് ഇത് രണ്ടെണ്ണം ശരിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ഇത് തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ നോട്ടീസ് ചെയ്യുക ഈ നാൽപ്പത്തി ഏഴിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്ട് പ്രകാരമാണോ വന്നത് ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതുകളിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഹൈക്കോടതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലായി ഇനി ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾക്കകത്ത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യവും രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യവും ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യത്തിലായിട്ട് പറയാം സുപ്രീം കോർട്ട് അതായത് സുപ്രീം കോർട്ടിന് ഹാസ് ദ പവർ ടു അപ്പോയിന്റ് ജഡ്ജസ് ആൻഡ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ടു ദ ഹൈക്കോർട്ട് ആൻഡ് ദ സുപ്രീം കോർട്ട് സുപ്രീം കോടതിക്ക് എന്തുണ്ട് അധികാരമുണ്ട് ജഡ്ജസിനെയും ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെയും അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാം എവിടെ ഹൈക്കോർട്ടിലും സുപ്രീം കോടതി കൊളീജിയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് ജഡ്ജിമാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ അതാണ് ഈ കൊളീജിയം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കൊളീജിയം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്സിന് എന്തിനുള്ള പവർ ഉണ്ട് ഹാസ് എ പവർ ടു അപ്പോയിന്റ് ജഡ്ജസ് ആൻഡ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ടു ദ ഹൈക്കോർട്ട് ആൻഡ് ദ സുപ്രീം കോർട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു ഇവരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇവരാണ് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ദിസ് കൊളീജിയം ഓൾസോ ഹാസ് ദി പവർ ടു ട്രാൻസ്ഫർ ജഡ്ജസ് അവർക്ക് എന്തിനുള്ള പവർ ഉണ്ട് പേര് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് നോക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ത് എവിടുന്ന് എങ്ങോട്ട് ജഡ്ജസ് ആൻഡ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഫ്രം വൺ ഹൈക്കോർട്ട് ടു അനത അതായത് ഒരു ഹൈക്കോടതിയിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെയോ അവിടുത്തെ ജഡ്ജസിനെയോ ഒരിടത്തു നിന്നും മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ സക്സസീവ് ഗവൺമെന്റ് ഹാവ് പാസ് ടു ലോ ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റ് പാരലൽ ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നു ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കോടതികളുടെയും ട്രൈബ്യൂണൽ ട്രൈബ്യൂണലുകളുടെയും സമാന്തര ജുഡീഷ്യൽ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ഹൈക്കോടതികളെ മാറി കടന്നിട്ട് നേരിട്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകാനുള്ള ഒരു കഴിവും കൂടെ ഉണ്ടെന്നൂടെ ഓർത്തു വെച്ചേക്ക അപ്പൊ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കേണ്ടത് ഇനിയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കൊളീജിയം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നരുത് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഇന്ന് കുറച്ച് ഇൻഡെപ്ത് കാര്യങ്ങളായത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കാം അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ മതിയോ ഇല്ലയോ ഒന്ന് താഴെ ഒന്ന് കമന്റ് കൂടെ ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യ